We're ready to go? Okay, great. Hello, I'm very excited to be here. Добрый день. Для меня сегодня большая честь быть здесь. Я взволнован. It's really exciting to be here in Moscow. I was here about two years ago at Yandex at an event, and it's great to be back. I had some trouble getting over here this morning. It was a lot of rain, and my shoes got wet, but we are here, and I'm very excited. Здорово вернуться сюда в Москве был последний раз два года назад на предприятии Яндекса. Сейчас прилетел утром, тут дождь, промочил кроссовки, но тем не менее рад быть здесь с вами. So let me tell you guys a little bit about myself. Um, for the people that don't know me yet, I'm Kran Reisauer. I'm a product designer at Framer. And I'm here to talk to you about design tools and the design process today. And um, let me tell you a little bit of my origin story. So about um, a couple of years ago, I started coding, building my own products. And I started doing that by using code. So just building, writing them myself, designing them myself, and doing that entire process myself. And then over time, I kind of learned that I liked the design part better because it uh, got me to think about uh, how the product actually works more. And at this moment, I joined a startup called Blendle. And over there, we started prototyping because prototyping was this new kid on the block and prototyping tools were coming out. And way back, I was using that because of my coding background. Um, with a JavaScript library called Framer.js. So I don't know if anybody here knows it. Does anybody know Framer.js? Can a couple minutes to translate? Yeah. Uh. <laughs> Итак, для тех еще, кто со мной не знаком, меня зовут Крайн Райшхауэр. Перед тем, как я начну свое выступление, расскажу тогда немного про свою историю. Пару лет назад я начал сам заниматься кодингом, разработкой продуктов. Я весь процесс этот на себя брал сам. Но потом со временем понял, что мне больше нравится именно часть, которая посвящена дизайну. Мы начали стартап, который называется Blendle. В нем работали все больше и больше с частью по дизайну. Работали с таким фреймворком, который называется FramerJazz. Не знаю, знакомы ли вы с ним или нет, но тем не менее. Great. Cool. Well, it's cool to, uh, to see some hands there. So Framer.js was started by Kun Bok at Facebook. And um, at some point, they left, and they started building a tool around it. And that's when, that's about like three years ago, they asked me to join them. The team was like super small back then. And I joined the team, and since then, uh, I've been building design tools. Вижу, что руки поднялись, кто-то из вас с этим знаком. Этот инструмент запустили разработчики бывший Facebook, Гунбок, которые три года назад оттуда ушли, попросили меня присоединиться. Да, команда была очень небольшая, но так или иначе, уже тогда я начал свою работу с Framer.js. So, like I said, I'll be talking about the design process and what is wrong with the current process. And to do this, I want to start with a little question. И я, как говорил, буду говорить про инструменты и процесс дизайна для того, чтобы начать, тогда начнем с вопроса. So... Who here thinks that the design process is broken? Кто думает, что сломан сейчас фундаментально сам процесс дизайна? Поднимите руки. Okay, a couple hands. Nice, nice. Здорово. And then, who here thinks that the handoff to development is broken? А кто думает, что процесс передачи с handoff в разработку сломан? Поднимайте руки. Ah, uh, that's a lot of hands. That's Уже good. Уже больше, <laughs> очень много рук. Здорово. So I also think that. And in order to uh, show you why I think it, we need to go all the way back to the start. Я тоже так считаю, и чтобы показать вам почему, я так считаю, нам необходимо вернуться к самому началу. So, so way back when we started using computers, computers started with a command line interface, right? So we had super little input. Um, it was basically just textual input, and then based on that you could perform actions on a computer. It's uh, like a very yeah, very, very simple way to communicate with the computer. С чего начинались компьютеры? Мы все помним с очень такого простого интерфейса, с командной строки. По сути, когда единственная возможность взаимодействовать и вводить информацию была через текст, все было тогда очень просто. Yeah, it's also very easy to design for. So, as computers evolved in 1984, we got the Macintosh, the bigger, like the first big consumer computer where you actually could like have a graphical user interface and we, interaction with computers became visual. So we had basic shapes, basic like basic, we could render basic rectangles and the way you interact with it was like very low fidelity interactivity. 
Но э, на командной строкой было проще работать с дизайном. Потом в 94 году появился Macintosh. Мы знаем, это первый э, широко, широко используемый компьютер с графическим интерфейсом. Там мы уже перешли к дизайну более сложному, к формам, к прямоугольникам. Мы видим, что уже много чего по дизайну мы могли сделать. Но взаимодействие с этими объектами было еще очень низкого разрешения, низкого качества. So as these platforms evolved, we got, the computer got a lot better, right? So we got better GPUs, we could render more images, uh, like very high fidelity graphics, and just like the Macintosh and just computers in general really evolved into this very interactive platform. В целом не только Macintosh, но и компьютеры на сегодняшний день эволюционировали в крайне интерактивную платформу. Теперь у нас более мощные графические процессоры, мы можем очень красиво и высокого разрешения изображения рендерить. Поэтому не только Macintosh, но и все остальные компьютеры к такому пути пришли. So in the process, we also got this new platform called the browser. And the browser is this, was this place where it started way back with just basic images. So you could just like have a basic GIF and some text. And that evolved all the way into super interactive browsers, which were like super high-end, right? So I think who are developers products for browsers? Uh, здесь uh, мы также получили эволюцию того, что мы видим uh, представляет собой браузер. Если на, на заре uh, технологии браузер изображал только простые картинки, гифки, то теперь это стало очень высококачественным, высокоинтерактивным каналом. Кто здесь разрабатывает какие-то продукты для браузеров? Поднимите, пожалуйста, руки. Yeah, that's, that's a nice amount of hands. So you know that this is like a very interactive platform nowadays. Людей у нас много, знаете, что платформа сейчас очень интерактивна, когда мы говорим про веб-браузеры. So then, along the, another thing, a platform that came along the process was like mobile devices. And these totally changed the game in how we basically designed for platforms, right? They were super highly interactive. Like, it's very much about the way how it feels because you use it with your, like you control it with your hand. So it's very much about physics, like real life physics. You want, this thing needs to feel like logical. И мы перешли к появлению эволюции еще одного очень важного канала, наверное, сейчас самого важного, это мобильное устройство. И здесь очень большой шаг мы сделали в области того, как мы с ним взаимодействуем. Мы взаимодействуем с ним руками, физически трогая его, поэтому здесь добавляется еще физическое измерение. And then even in the future it becomes more about completely immersive platforms, right? So AR, VR, we're kind of still figuring out what that needs to be, but you kind of notice that over here it becomes very much about how you've designed for space, like how do you interact with space and depth. That's like totally new problems we as designers need to figure out. И в будущем мы приходим к тому, что мы называем иммерсивными решениями. Это виртуальная реальность, дополненная реальность. Мы еще пока не все знаем до конца, как она будет работать, но мы понимаем, что и в дизайне, и во взаимодействии мы будем все больше и больше учитывать фактор пространства. So, if we look at the tools we had along the way, We started using image by image using uh, by using image editing tools, right? So Photoshop, I think everybody here has worked with it at some point in their lives, uh, started being the go-to tool for design because it's very logical if you think about it. Like way back, browsers and just computers in general could just render basic images. So we started using image editing tools to design for platforms, which is which was totally okay back then. Итак, когда мы переходим к инструментарию, все, наверное, знакомы в Photoshop, и дизайн начинался с графических редакторов, потому что и браузеры, и системы, они, они воспроизводили, рендерили простые изображения. И это стало таким очевидным, самым распространенным инструментом, к которому мы обращались, когда необходимо было решать дизайн задачи. And as design tools evolved, we got Sketch. So who here knows Sketch? Sketch потом появился в ходе эволюции. Кто знает Sketch, поднимите руки. That's, that's a nice amount of hands. I think almost everybody in the room. Почти so, каждый, да, здесь? Sketch is basically a really good version of what Photoshop is. Better made for product design and made for drawing like basic shapes, right? And it's a very, very good tool for that. More lightweight, it worked a lot better than Photoshop did. It really changed the way we design his work. Стал инструментом, который во многом изменил то, как работает дизайн. В нем гораздо проще разрабатывать, заниматься продукт дизайном, делать какие-то базовые формы и так далее. And now we also have a new other player on the block called Figma. So who here knows Figma? Figma, кто знаком? Поднимите руки. Новый игрок. So Figma has been a new tool, and it's been very much about like collaborative design, the way you work with your colleagues, the way you work with other designers. And that has been like a new player on the block. Это новый игрок, который говорит о том, что называется коллаборационный дизайн, в котором вы работаете вместе с вашими коллегами, с дизайном других аспектов. And so if we look at all these three tools together, or new like basic tool landscape, or the tools that we've been using, you can kind of see that they're all still based around that concept of image, or designing images, building static screens. 
And that is kind of weird if you think about it, because the platforms we designed for, as I showed you earlier, are completely interactive. If you grab your iPhone from your pocket and you tap a button, something happens. And that, that's what we expect. And it's weird that as designers, we're using a picture of that screen, and that is what we're designing over the actual thing, the way it works, because these products nowadays, if you touch a button, something happens. It animates, it, it transitions to another screen, it can do a thousand things. And we as designers need to think about that. Но на самом деле, если мы посмотрим на базовые инструменты, которые у нас есть, то мы видим, что все равно они все построены вокруг этой концепции, вокруг редактирования и создания какого-то графического изображения, что очень странно, учитывая, что платформы, которые сейчас меняются и которыми все пользуются, стали очень и очень интерактивны. Если возьмете iPhone, нажмете на что-то, кликните какую-то кнопку или какое-то запустите приложение, что-то произойдет, откроется какой-то экран, выскочит какое-то уведомление, то есть так или иначе будет какое-то нестатичное взаимодействие. So to sum it all up, design should be interactive and it should be made for the platforms we designed for today. And in order to show you this, I want to show oh, how important this is as a designer to start designing in a more interactive way. I have a little example. Поэтому, чтобы подытожить, дизайн должен быть интерактивным, и дизайн должен быть, в первую очередь, рассчитан на платформы, с которыми мы сегодня имеем дело. И я хочу вам показать такой простой практический пример, как дизайнеру. So, if we start by, by like starting a new design, like I have this idea in my mind, and I would probably start by sketching it out, right? So I grab a piece of paper, sketch out my ID, and if I now tell you about my idea and I show you my little sketch, you probably get like a little bit of an idea of what I'm trying to build, right? So it's just to-do list, and you can reorder it. You kind of get an idea of what I'm trying to do. So we could call this like a low fidelity prototype. С чего начинается дизайн? Вот у меня есть какая-то идея, приходит в голову, я ее на бумаге набрасываю, потом могу показать вам. Здесь идея — это список, который мы, положение, которое можно менять местами. То есть вы на этот список посмотрите, послушайте меня, и у вас какая-то идея в голове сложится. То есть будет уже некий прототип, с которым мы можем иметь дальше дело. So right now, your logical next step would be to jump into a Sketch, Photoshop, Figma, any of those tools that you're using, and to start creating a mock-up, right? So now you get like a visual representation of the thing I'm designing for. Поэтому следующая ваша идея будет перейти уже в Photoshop, Sketch, Figma и подумать как какой-то mock-up, чтобы у вас было графическое понимание того, что вы собираетесь, собственно говоря, дизайнить. The problem with this is that if I now ask you or a stakeholder or someone else in, in involved in this project about feedback, they will probably give me feedback on the way it looks. So they will say like, hey, I don't like the shadow on that thing, and I think the font should be a little bit different. And, and you also haven't really thought about the way it should work. You haven't thought about the way this to-do app should work. Но здесь есть проблема. Если вы спросите у всех участников, у всех заинтересованных сторон, что они думают, предоставить вам обратную связь, то, скорее всего, они вам скажут, что мне не нравится, как это выглядит, мне нравятся тут тени, тут цифры, тут шрифт. И проблема в том числе и для вас стоит в том, что вы еще тоже не очень продумали, как это будет работать, как это будет устроено, а не только, как это будет выглядеть. А здесь мы можем думать с точки зрения интерактивного дизайна уже о том, как будет происходить смена этих пунктов списка, будет ли она вниз уходить мягко или будет ли она сильно ударяться и так далее. То есть будем думать о том, как это устроено и взаимодействует между собой. And if I now ask you for feedback or someone else in the process, they're more inclined to give feedback on how the product works over how it looks. So now you're going to get feedback on, hey, this thing should slam down differently, it should feel differently. Uh, maybe we should add buttons to reshuffle this thing to the first state. And that's the feedback that as a product designer you're looking for. You're trying to build a better product, not just a better visual representation of the thing. И если вы на этом этапе с таким окапом покажете человеку и попросите его дать обратную связь, то здесь он уже вам скажет, как это должно быть работать, как должно ощущаться перемещение этих положений списка, как они должны идти вниз. И вы именно так должны работать как product designer. Вы должны думать о том, как продукт будет работать и как он будет устроен, а не как будет устроена его визуальная репрезентация. So... We need to get close to the end product without losing any time. And in order to, if we want to achieve this, then we should ask ourselves, what is our end product built with? Поэтому мы должны здесь как можно быстро перейти к конечному продукту, не теряя время. И для того, чтобы это сделать, мы должны задать себе вопрос, хорошо, а с помощью чего и как будет построен конечный продукт? So, a thing that's kind of happening in the whole of all the platforms, or like the whole space of design, I guess, is that the browser is kind of taking over. 
So yep. if you now look in the dock on your Mac or any other uh, tool, basically it's all like browser web apps. И я думаю, что если мы посмотрим сейчас в какую сторону движется дизайн, то мы видим, что все приложения, решения стараются быть похожими на браузер. Даже если вы приложение с Mac посмотрите, увидите, что многие из них будут похожи на такой графический интерфейс окна, бра окна браузера. And the performance is not yet as like on par with native apps, but you can see it slowly take over. And like if you if you just look like it's at the innovation that's been going on there, it's the most innovative innovated on platform too. Like there's no other platform that has been moving forward that fast. Если вы посмотрите на инновационность разных платформ, то увидите, что ни одна платформа не развивает инвестиции вперед с такой скоростью, как это делают браузеры и реализованы с помощью них решения. And what developers are using on these platforms is React. So or developers have been using React, and it's like a more component way, based way to think about building products. So you basically bundle all the components of your UI with the code it needs, which is like very, very nice way to work. Если вы видите, то видите, что разработчики все больше и больше используют React в этих целях. Они объединяют различные компоненты, связывают это с программным кодом, который необходим, и все это начинает работать. And the funny, funny thing is that as a designer, you've already been doing this. So we see components as like a more structured way to think about design. So you have like, you never say like, move this layer with the text on it to the left. You always say like, hey, move this button to the left. So you're already thinking components as a designer. So probably it would be kind of logical for tools to too. И очень интересно, что вы как дизайнер уже мыслите в категориях компонентов. Вы не будете говорить, да, заказчику, поменяй вот эту вот пиксель или что-то. Вы будете говорить, поменяй слайдер или полоску или уведомление. То есть вы уже привыкли к такому. И, наверное, здорово будет, если инструменты ваши будут этому соответствовать. And like there's this new thing going on, like design systems have been like the most popular thing right now. And a lot of companies are trying to figure out how that fits into their ecosystem, right? So this basically like standardized way of working so you don't reinvent the wheel with everything you do. You just your entire app, your entire design becomes more structured. And that is kind of like components directly tie into this. И сейчас все больше и больше компаний уже думают категориями системного дизайна. Они думают о том, как вписывать такого рода решения в свои экосистемы, как можно вписывать экосистемы приложений или продуктов. И на самом деле вы тоже можете думать с такой точки зрения. And like if you if you look at it from a developer standpoint, you kind of merge the gap between that front end development and like the designer, right? So you can kind of merge those two, and it becomes one one job basically to go back and forth between design and actually building the front end of your product, which is what you would want because it closes all of those communication gaps that you've been struggling with. И на самом деле, если посмотреть на это как на сочетание дизайнера и фронтендера, это и будет именно тем решением, которое позволит очень много пробелов и разрывов в вашей работе преодолеть. Если просто вы сможете переключаться от работы с фронтендом и с дизайном и с дизайн решениями. And a good example to show you this with is like if I have an ID, for example, like a simple thing like a button and the way that button should look. And if I want to communicate that to a developer, and I would probably say like, hey, I want a blue button with a little bit of border radius. That ID, and I think every designer in this room has had that, could be totally different for the way that the developer looks at it, right? So if I think of a blue button with a border radius, it looks different as a blue button for a developer. So it might be like two pixel border radius over six pixel border radius, a different tint of blue. And I think like that communication gap, every developer or every designer has once had that, where you have like an ID, you toss it to a developer, and then suddenly it looks a little bit different. Я думаю, каждый дизайнер сталкивался с проблемой в коммуникации, когда у вас есть в голове необходимость сделать синюю кнопку с тенью с границей. Вы говорите это разработчику, разработчик это видит совершенно по-другому. У него может быть разные разные границы по количеству пикселей, разный цвет синего, даже разная тень. И вот эти проблемы в коммуникации они могут возникать. So to sum it all up, I think the uh, current creative process is broken and that tools have not evolved with the platforms that we designed for today. And this has led to like a flawed design ethos. Вот почему подытожить это можно сказав, что на сегодняшний день креативный процесс, он очень фрагментирован, может даже давать его сломанным, мы потому как инструменты, которые на сегодняшний день есть, не эволюционировали сообразно платформам, для которых мы разрабатываем дизайн. И это привело к вообще извращенной этике дизайна. And to solve this, we need an interactive and systematic approach so we get closer to the end products that we're trying to build. И для этого нам нужен интерактивный системный подход, который позволяет нам прийти ближе к конечному продукту, который мы пытаемся в итоге создать. And we want all of that without losing any creative freedom as a designer, which okay. is probably the hardest thing. И конечно, мы хотим всё это сделать, не потеряв нашу творческую свободу в качестве дизайнера, что, наверное, будет в этом деле самым сложным. 
So that is why we built Framer. And we're, that's exactly what we're trying to solve with Framer. So uh, we like to call like Framer an IDE, an interactive design environment. And it's basically this uh, product where we, or like tool that combines visual tooling with code, like React, in order to let you design products, which are completely interactive from the start. Uh, вот почему мы разработали фреймер. Фреймер это то, что мы называем ID, интерактивной дизайн средой. И по сути она делает именно то, что делает React. Она сводит в один элементы дизайна и программного кода, что позволяет вам работать с интерактивным дизайном с самого начала. Yeah, so let me just show you with a little video. Давайте тогда видео сначала. I hope that the sound works. Once again, here we go. Know the name, know the flow. Turn me up a little more. I'm setting traps, I'm alone. You know you act, I'm a maniac. Well, you know I'm black to the bone. Pick a place, pick a day. I go go cool, pick a low. Thought you was good, huh? Take you out back, drink through the woods, huh? Thought I was weak, huh? You ain't see the work I put in all week, huh? Give me that, where the city at? Nitty gritty, this is gonna be pretty jack. Not afraid, get up out the way. Y'all used to hate, look at what you made. When it all goes down, I'm a run this town. Hey. I won't die in this town. So that's Kramer. Cool to that. So let's just uh, jump right in. So Framer is like any other design tool. You can do visual designing, right? So you can build icons with pad editing, uh, vector tooling, and just basic layouts. It all works like a familiar design tool that you've been using uh, in the past. Давайте теперь сразу в кучу дела прыгнем. Фреймер может выглядеть как любой инструмент графического дизайна, с которым вы имели дело в прошлом. Вот как в нем можно делать, да, к примеру, иконки. And what's fun is that we try to do some really smart stuff around layout. So, for example, we automatically group everything in your design. So, like, we automatically nest all the layers. Because as a designer, you don't want to spend endless time designing your layer panel. And designers have a tendency to do that, which is not necessarily good, because you want to focus on building the actual end product. What we do? We try to group everything by category, because we don't want you, as designers, to work with a endless organization of layers, so that you can move on to the creation and the design. And then we also automatically try to guess layout for you. So if you position a layer on your screen, we automatically guess how it should scale. And we like to say like 90% of the time, it's right 100% of the time. Uh, so it's, it's been like really cool to see people, you just position anything and it automatically scales. It kind of guesses how it should work. Затем мы также работаем с лейаутом для этих слоев. То есть, к примеру, если вы какой-то слой пытаетесь по размеру подогнать, то мы делаем автомасштабирование. Оно не идеально, работает не в 100% случаев, всего лишь в 97. Но здорово смотреть, как дизайнер может поместить какой-то слой, и он автоматически будет масштабироваться на, на задачу. And then we also try like doing smart things around layout that you already know. So who is familiar with Flexbox? Flexbox, who is familiar with this? Raise your hand. Yes, yes, yes. Nice, that's some hands. So basically in Framer you can also draw like you would do with Flexbox and CSS. So you can make like logical layouts that scale based on the way like you position them or space them. То есть во фреймере вы, как и во флексбоксе, можете делать логические слои, которые будут позиционироваться и масштабироваться в зависимости от того, куда вы их поместите. So then we also have a lot of interactive tools because that's what I've been talking about earlier. We, I believe that design should be interactive from the get-go. So within Framer, you can, with visual tooling, already build out a basic app design without using any code. But then for the people that do like the code, we have some really cool stuff, and I'll show you that in a bit. А затем у нас также есть элементы интерактивного дизайна, потому что мы во Фреймере верим, что с самого начала интерактивный дизайн должен быть вам доступен. У нас есть различные элементы, которые позволяют нам реализовать функции приложения без необходимости задавать что-то с помощью программного кода. Но тем, кто любит кодинг, и тем мы тоже приготовили нечто очень интересное, сейчас вам покажу. So then, what I was talking about earlier is with components, right? So we believe that components are this more like structured way to think about design, and within Framer you can actually draw React components from the start, just by visual tooling. And then you can also drop in React components from production into your design tool. So over here, you can see, like, I grab a layer from the left, you can drop it in, 
or like a component from the left, you can drop it in and then you can actually get like a working video player within your design. So it's like fully interactive from the start. And I'll show you that in a bit. Помните, я вам уже говорил про мышление компонентами. Здесь мы работаем точно так же, как и в реакте. Мы можем адресовать какой-то графический элемент и сразу придать ему интерактивную функцию. Мы также можем из реактора тоже добавлять различные элементы. Вот как вы получаете работающий видеоплеер уже в вашем дизайн-концепте. And what's cool is that you can expose uh, UI from the panel on the right. So if you're a developer and you try to like build React components, you can expose certain UI to the designer that doesn't know how to code, and you can just get the power of code without knowing how to program. Вы можете элементы UI в правую часть помещать, и здорово будет, потому что если, к примеру, вы разработчик или кодер, который хочет какие-то элементы поместить дизайнеру, с ними знакомы, вы их помещаете, и это становится возможным. And then what's really cool is we've been thinking about like, hey, how do we structure this in a more global level, right? So we built a store for design. And we're like a little bit like in the past, we've launched this tool like two or three months ago. And we've been like seeing how it has evolved from the start until now. And we've kind of hoped it would work this way. Is where just people from the community post all of these components that you can just install from our store into your design and then use from the start. So if you don't know any coding, you can just install them But for example, like an input component from the store, and you can just use it in your design. It's an actual working input. Таким образом, мы также запустили очень интересное решение два или три месяца назад для тех дизайнеров, которые все-таки не очень знакомы с программным кодом. Это магазин типичных элементов, куда пользователи добавляют различные элементы. Вы можете просто для себя понравившись их взять. Элементы ввода, какие-то графические компоненты, работающие, и встроить непосредственно в ваш продукт. And then for companies we build a private store. So we think that as a company, it would be nice if you have all of these components in your private store, and it, it automatically becomes like a design system. So this auto-updating style guide that you have with all your components of your company in it. And that's what we hope is what you want as a company, because it's like a more structured way to work together. So imagine your first day, you're joining a company, and you can just like, in, right now, I think everybody knows that moment where you have to search for the latest logo of your company in a Dropbox folder, and you're like, after 10 minutes, you found it. With this, you can just install the latest version of the, lo of the logo, and if someone uh, changes it, it automatically updates, or you can automatically update it throughout your entire design. Мы также запустили очень интересное решение для компании, которое называется частный магазин таких дизайн-решений. По сути, это такая дизайн-система. Знаете, да, когда приходите на работу в компанию, первый день лезете за самыми последними логотипами и другими графическими элементами дизайна. Здесь у нас это все доступно, можно обновлять в любой момент, можно также менять элементы, которые обновляются во всех графических системах компании. То есть это такое полностью всесторонне для нее решение. Yeah. So, and then for the people that do know how to code, we sti still believe, like, in the old version of Framer, we always had, like, a lot of coding was involved. We didn't have a lot of visual tooling around it. And it was very much about, like, doing everything with code. And we still believe that programming is the best way to define interactivity. There's, like, nothing, no visual tooling can live up to the real thing, and that's where you code it out, and you actually perform, like, uh, do it like the right thing. So that's what I've been talking about earlier, is where you can expose certain U parts of the UI within your design tool, which is very cool. So as a developer, you can just build a re basic React component, expose UI within Framer, and you can control the React component. Но также очень интересно про то, что я говорил, те, кто любит и умеет работать с программным кодом, в предыдущей версии у нас коду гораздо больше было внимания уделено, чем каким-то визуальным инструментам. Здесь мы видим, что мы можем любой React элемент разложить в UI, таким образом, чтобы с ним мог поработать разработчик или же перевести его в React. То есть все еще мы считаем, что код и программные механизмы это самый лучший способ сделать какой-то элемент или продукт интерактивным, а все-таки не дизайн визуальный. So if you look at what people have been building with this, it's kind of cool. Like, for example, people built entire app flows until, like, uh, interactive, like the Lonely Planet website, like interactive headers with videos that scale. And, for example, also, like, Facebook Live was designed with Framer. Таким образом, очень много разных продуктов и решений было с помощью Framer разработано. Facebook Messenger — один из таких примеров. Также сайт Lonely Planet — очень много интерактивных, масштабируемых вещей с видео и многие другие. And what is really cool is that, for example, with Facebook's case, they had people come into the office and they did like user testing, so they gave them the designs of Facebook Live to see how they would respond to it. And at first, people weren't like that excited at, at the start. Like they started using it, but it felt a little bit weird seeing all these random faces pop up while you're filming yourself. Сначала, прошу прощения, Facebook Live. Очень интересно, когда приходили в офис Facebook люди, им показывали разные работающие прототипы. И сначала показалось не такой интересный продукт, когда смотришь видео, внезапно всплывают какие-то чьи-то головы ниоткуда. 
And then they hooked it up, because with framework you can use code, they hooked it up to their API. And then in user testing sessions, people would see their own friends pop up on the screens. And as soon as that happened, people started responding totally different to the entire experience, right? So you just open the app, and you see your like, best friend pop up. And you're like, hey, Joe, you were also watching? So people responded completely different. И затем с помощью фреймера соединили Facebook Live с API Facebook, и гораздо ситуация стала лучше, когда люди вдруг видели, что они заходят в Facebook Live, и сразу у них все их друзья уже появляются, они посторонние люди, реакции совершенно другие начали показывать. So I think that's been enough talk for now, and I want to show you a little live demo of how it actually works, so you can actually see what we've been trying to do at Framer and how it might help you. Я думаю, уже хватит говорить, пора перейти от слов к действиям и показать тем, что мы во Framer занимаемся, и как это может помочь вам. Let me just scale the display a little bit so I can actually see what I'm doing. And I'm also going to probably switch for mics. Сейчас выберем правильный формат. Does this mic work? It's done? Yeah, nice. Let's see how uh, this is going to go. Cool. So, just move the table a little bit. Here we go. So, over here, uh, I'm just going to hide my presentation really quickly and we're going to open up Framer. So over here I have Framer, and it's just like a simple welcome window, and I can start like a new design. So over here on the left, we have uh, five different segments. So we have the tools, the layers, the components, the store, and our private store. Запускаем фреймер, все очень просто, из окна приветствия сразу переходим к работе. У нас там есть пять вкладок, это слои, инструменты, компоненты, магазин и частный магазин компании. And like any other design tool, I could just draw, like, for example, a new artboard, uh, which is like an iPhone, and I can, for example, start drawing this status bar with the frame tool. Как в любом продукте, у нас есть здесь окно для работы. В данном случае выбираем Apple iPhone 8 и выбираем рабочую зону. So now I've drawn the status bar, and what's really cool is that we try to guess nesting, right? So I've automatically grouped all my layers, and I try to automatically guess scaling for you. So over here, you can see that we automatically guess how this should scale, which is fun. Мы здесь делаем статус бар и видим, что уже интересно, как добавляются слои, начинают взаимодействовать друг с другом. Когда мы их масштабируем, уже фреймер пытается понять, как это должно масштабироваться. Что достаточно круто. So then you can also do like text, and we also have stacks here. Let's take a look at that. So over here we can draw a new stack. I can drop in a layer, Let's drop in three, and then I can, for example, pick space between. In order to change it, add some padding to the outside. Можем работать со стеками. Вот интересно, добавляем рабочий стек. Там выделяем три панели, задаем автоматические параметры, что между ними должно быть расстояние. Расстояние определяется, затем задаем границы. And now, as you can see, you can reorder your layout with logic, so it automatically builds like these nice flexbox way of thinking of layouts. И видите, что уже логически их можно перемещать. With logic. То есть уже логика будет в том, как эти боксы будете перемещать, чтобы then we also have interactive tools. I'm going to jump into that a little bit later. And we have graphic tools for drawing like nice icons, uh, stuff like that. So for example, if I were to draw like a little heart, uh, I could do it like this. Like, there we go. Like this, like that. And now we make it a little bit bigger. У нас есть интерактивные инструменты и есть элементы графического дизайна. К примеру, для создания иконок можем сейчас такую красивую иконку в виде сердечка создать. So um, next we have our components, right? So we can think of components as symbols in Sketch. So we have design and code components. So a design component, we can create one like this. Like let's imagine this is a little card. And now I can turn this into a new component within my design, from design, card. Now it shows up here. And this works very much like symbols would in Sketch. Like it's like a symbol in React, which we earlier discussed. Now, first we make a graphic graphic element, we transform it into component, and then we can work with it as a component easily. You have a master and an instance. So that is design components, or like design components. Then we also have the store. So let's install a little example kit. The next one is our magazine. We're going to what we call example kit. You can just download it like that. And also, let's install like a YouTube player. It's also fun to use in design. Скачиваем компоненты. Можем также скачать компоненты YouTube плеера, что же очень интересно и дает решение нам в дизайне. And as you can see, all these components show up in my new design. So now I drop in like a status bar, just like that. Scale it a little bit. Uh, let's see. 
Вот у нас компонент уже доступны для работы, с, для работы в дизайне. У нас статус бар, слайдер, кнопка. Now for preview, I have all these interactive elements that just work. И видим, что в превьюшке уже все эти элементы, это элементы интерактивные, все они уже сразу работают. And to show you how interactive this really is, I can, for example, turn down the slider with the UI that's been exposed to me, and you can actually see the color of the. А чтобы показать, насколько это интерактивно, у нас есть UI, который нам доступен, то есть мы можем в правой части скроллом менять параметры, этот параметр будет менять визуально значение заряда батареи в процентах. Just to provide a name. Uh, and just like that, we have some interactive components that we can actually design with. And for example, to be show an even cooler example, if you drop in a YouTube player, like that, I don't know how many people here have seen our launch video. Uh, вот у нас пример работы активных компонентов. Можем сразу бросить фрейм YouTube Player. Не знаю, сколько из вас видели наше вступительное видео. So you have a video player right from the start. Just works. But then you're designed. Cool. And then we also have the private store for companies. But to show you our interactive tools, I want to like a little example. I have this little demo prepared. Пятая категория это вот этот частный магазин для компании, о котором я говорил. Но сейчас я хочу вам показать небольшое демо, которое я подготовил для демонстрации интерактивных элементов. So I've designed this little photo app, and over here we have a little logo component and like an input component that we've installed from the store. Вот у нас приложение для фотографий, которое я набросал. Здесь у нас логотип, дальше у нас информация для входа и ввода данных. Все это сделано из компонентов, которые я скачал в магазине. And over here, for example, if I want a different logo, I could, for example, type Yandex, and I would get a Yandex logo. Or if I want a Google logo, I can get a Google logo. Uh, if I, you name it. Like you can Poly, pick poly any logo. Poly interactive. You can write any company. You can write any company. You can write any company. Let's go with the framework logo for now. Let's go with the framework logo for now. So if I want to express interactivity in this tool, you can do it through visual tooling. So over here, we have a link tool. And that link tool, we can pick it to this screen. Then, for example, if we want a scroll view in there, we can use the scroll, uh, scroll tool to draw a scroll view, set this as its contents. And what's really cool is that this is a stack, so I can really easily reshuffle my layout. And as you can see, it updates it in the scroll. То есть, видите, мы очень просто можем сделать также элементы визуальной связи. Мы можем соединить окошко входа с другим окном. Также можем сделать это сразу интерактивный скролл, который будет работать по принципу стека. То есть, видите, все уже можно поскроллить. And let's also set a little menu on the left here. И создаем небольшое меню слева. And now, if I preview, just like that, without any coding, I can type, I have a little input, I can sign in, I have my timeline. I also installed this little hard component so I can actually like something. Теперь вот как работает без без единого без единого прикосновения к программному коду мы интерактивную модель справа получаем. Я так что реализовал модель лайков сердечками. Вот все как это у нас уже выглядит. And just like that we've designed our basic app. And then what's cool is that if you want to do more advanced stuff as a designer, you can also do that with code components. So to show you how it works with React, we can draw like a new iPhone. Let's do an iPhone 8. Достаточно просто все это работает, если вы хотите разрабатывать приложение, но можно дальше зайти. Если вы хотите работать в продвинутом уровне, то вы можете уже работать с компонентами кода. Здесь мы будем уже в философии реактора. Здесь мы нарисуем, давайте, дисплей iPhone 8. And let's create a new example component. This will open up my code editor over here, and it will create a basic React component for me. Создаем какой-то новый компонент, у нас открывается компайлер, мы можем работать с React, создадим в нем какой-нибудь простой компонент. So now, if I drop in this example component that we have over here, we can, for example, I expose some properties here, so we can change like the default prop to, for example, uh, hello AIC. Добавляем компонент здесь. Мы можем все в мы можем все в коде менять по дефолту дефолтное значение, то есть у нас здесь будет hello AIC. And now, if I want to do some more advanced stuff, I could, for example, expose new UI. So let's do. Uh, value, let's expose like a new number. And just like that. And then let's make the default value two, something like that. And then over here we'd say, let's add it to the text. Oh. And over here we want to expose UI for it. So we just copy this. Change it to the value prop, and change it to a number input. 
Здесь можем работать уже более детально с элементами UI, добавляем новые значения, новые переменные. Можем делать такой кастомный интерактивный компонент с помощью работы с кодом. Видите, все работает. So you can already see how this would, for example, if you are a developer or working with designers all day, or as a designer want to code, you can just take components that live in production, toss them in your design tool, play with them. And then toss them back over. То есть, видите, как можете работать, если вы разработчик, который хочет что-то сделать дизайн, берете компонент из продакшена, засовываете его в дизайн, проверяете, и наоборот, то же самое вы можете делать, если вы хотите работать с стороны дизайна. И инструментов у нас еще очень много, но, к сожалению, все не осветить, поэтому я вынужден буду их оставить. Um, so I think looking at this, the future of design tools or design is pretty bright. Like there's a lot of new tools popping up. I think a lot of you see a lot going by. We're one of them. And a lot of people are trying to solve the way we should design as designers. But the thing that I always like to think is that we need to solve it together as designers. And the thing that you can do about it is keep learning. Keep learning new tools, keep evolving, keep staying curious. And if you do that, then we try to do our best building good tools. Но надо сказать, что будущее нас ждет всех светлое. Мы видим, что мы сами развиваемся, эволюционируем дизайн, инструменты эволюционируют. И есть подход, конечно, когда надо оставлять дизайнеров быть дизайнерами, но мы верим в то, что необходимо уметь делать все, необходимо вам развиваться, продолжать учиться, эволюционировать. Давайте делать это вместе, и будущее наше действительно будет светлым. Thank you very much. Спасибо за внимание, дамы и господа. Thanks, Crane. Uh, ребят, если у кого-то вопросы, подходите, задавайте. So I think we have some time for Q&A, uh, Andy. Uh, как насчет интеграции с другими программными пакетами? How, do, how about integrating your solution with other uh, software packages? Sorry? How about integrating your uh, framework with other yeah. software? Sketch Figma. S Uh, so for now, we've been trying to be a design tool that's from the start. So we want to be the one design tool that you use over a design tool that plugs into another design tool, right? So I think we still have a long way. We launched this product two months ago, so I think we still have a long way to go in like collaboration tools. Uh, but we're actively working on that. So we want to be the one tool to rule them all. We like to say like it's the one tool that you use as a designer to go from ideation to actually building it. Мы все-таки хотим быть одним инструментом дизайна, который правит всеми остальными, как кольцо все власти. Мы работаем над различными инструментами коллаборации, но сейчас мы стараемся наполнять все больше и больше наш магазин и делать так, чтобы все можно было сделать непосредственно у нас во фреймере. Желаю вам захватить мир. Thanks so much. Good job in capturing the world. Thanks. Один простой вопрос. Почему Mac only? Why Mac only? Simple question. <laughs> so that's a really good one. Uh, that's because we've always been a Mac tool, but what's cool is that Framer is now entirely like a web app. So we're gonna, like in a couple, I cannot, I, I'm not allowed to say any dates, uh, but it's gonna be Very soon it's going to be available on the web and Windows. Вопрос хороший, мы стараемся делать так, чтобы фреймер это было как веб-решение, поэтому точно дату назвать пока мне не разрешили, но скоро будет доступно и как веб-решение, и как решение для Windows. It's not going to take long. <laughs> Thanks. Добрый день, спасибо за прекрасную лекцию и за демонстрацию продукта. Ок. Мне кажется, многие дизайнеры уже там года два-три, но продуктовые понимают ценность кода, да, и понимают, что многие вещи реально проще реализовать, когда ты просто можешь там вызвать командную строку, поменять компонент. Но в то же время есть огромная проблема, что дизайнеры не программисты, да, то есть React — это замечательный, ну, замечательный фреймворк, достаточно простой, то есть там, не JavaScript, но при этом все равно есть определенный порог, когда Например, да, там человек видит код, это там для дизайнера, как, там, для моей бабушки, это типа открыть ноутбук, и это все непонятно, я не знаю, и все, и типа это сразу более непонятно, да, и никто поэтому не учится именно там вот серьезным языкам программирования, да, даже несмотря на то, что это может там помочь сильно. Есть ли во фреймере, ну, в команде, да, какие-то идеи и инициативы по тому, как сделать вот этот процесс освоения там реакта и ну, разработки, точнее создания дизайна с помощью кода более дружелюбным, 
для дизайнеров и сделать вот эту пропасть между там, исключительно визуальным дизайном ближе к инструментам разработки профессиональным. Thank you very much for the amazing product presentation uh, and your lecture. But the big thing is that uh, when we all understand that the, the process has started a couple of years ago, that the designers understand that code and coding is a more efficient way to doing some things that they want to do. So they just would take out the pro co command line, put in some uh, code. But still, the designers are not coders. And there is a threshold in uh, the capacity to which they can master the code. So maybe your team uh, has an idea on how to make uh, th this type of approach more designer friendly, how to, uh, how to bridge this gap between yeah. visual design and coding. Maybe there's something in the frame wrap. Yeah, that's, that's a very good one. I think that's exactly what we're trying to do. <laughs> so, uh, so in the past, framework was completely like a code-based tool and it was very, like it was a steep learning curve in getting started with it. And with this release, we kind of put it in like, it's either, like it's the most easy tool to use to bind a couple screens together and to just install a component from the store and then you can just plug and play with it. Or it's the most advanced tool. If you can actually code, you can create anything with it. Uh, and I think there are still a lot of tools for us to build within Framer to make it better. Uh, but our, our ideal goal is to be like a tool where designers can express interactivity like a developer without actually needing any code. But if you do need co no code, You're like can be a superstar. You can, you can be anything. You can make anything in that tool, and that's that's what we want. Действительно, вопрос очень хороший, и это зависит предыдущей версии нашей программы был именно такой подход, когда был высокий порог хождения, было больше кода, но именно в этой версии мы старались все упростить и сделать это максимально доступным, когда можно скачать какие-то компоненты из нашего магазина, и дизайнер может напрямую сделать эти вещи без необходимости что-либо программировать. Но если у вас такое знание есть, если вы программировать умеете и знакомы с программным кодом, то тогда с помощью фреймера вы можете сделать все, что вам вообще захочется и в это в этом наша цель и мы будем продолжать над ней работать еще есть второй вопрос можно наверное по частям вот ты говорил о передаче процессов файлов дизайна в разработку вот очень интересно да как происходит во фрейме x передача собственно дизайн файлов до да, компонентов системы как переходит дизайн разработчику да это типа сразу код на реакте или это какая-то модифицированная легкая версия, которую там надо еще как-то допиливать с точки зрения разработки. It's a very interesting question. I've also mentioned that we can get some of design components into production, and it's really interesting for the developers. How does it look like? So how does the process happen from frame, from getting this framework? Maybe this is a React yeah. code or some simplified version of React code. So this is the interesting part. Yeah, that's so. The the side from design to development, we're still figuring out because if you're going to ask any developer, he's always going to say or she's always going to say like, hey, yeah, I don't want a designer writing production code, um, but. The other way around is very interesting, where you can put a component that lives in production that an engineer made, and you can just drop it into Framer and you can play with it. That is where the goal is, we think. And, and then get that back and forth. We still need to figure that out with tooling, but that's what we kind of want to fix too. Yeah. Интересный очень вопрос, потому что да, сейчас ни одного девелопера не устроит, если вы какой-то код ему туда поместите, он скажет, нет, дизайнер не должен заниматься работающим кодом. Мы скорее сейчас работаем над другим направлением этого взаимодействия, как мы какие-то элементы кодом или продакшном можем засунуть во фреймерикс и посмотреть, как это работает. И, конечно, мы планируем это взаимодействие делать более-более качественным в обе страны и разрабатывать инструменты, которые это позволят сделать. Здравствуйте, спасибо большое за классную лекцию. Давно смотрю на инструмент Framer, много про него читала. Единственное, что меня на данный момент ограничивает, это отсутствие Mac, что у меня только Windows. Но я так понимаю, что в скором времени можно будет ждать эту версию. То есть я правильно понимаю, что про старую версию, когда читала, что там был кофе скрипт и что сейчас перешли на React. То есть, если, к примеру, я знаю React, я могу писать код, во фреймере и дальше уже передавать как бы этот код разработчику и разработчик может взять этот код и уже как бы его использовать и вторая часть вопроса если я ну если например дизайнер не знает кода и использует эти компоненты то получается он тоже может увидеть код этих компонентов как-то не знаю его подправить если вдруг у него появляется знание кода и опять же передать его в разработку вот в этом вопрос 
Uh, thank you very much for your lecture. It has been really because I've been reading a lot about Framer. I've been uh, considering to use it. The only thing that limited me so far was the absence of a Mac. But from what you said, there would be a Windows version coming, so I'll be very glad. So the big, the big question is, uh, if a designer is familiar with the coding on React, uh, so for example, how does it, ha how does it happen uh, when a designer is not that familiar with coding, but uh, they can use some components, they could see the React, uh, they could see the React code, the UI for it, maybe fine tune it a little bit. And uh, if I'm familiar with React, then I, I'll be able to use this knowledge in Framer and do everything. Because I know that the previous version not, did not use React, but used Coffee. Uh, yeah. yeah, so CoffeeScript was a little bit of an older version that like, it was a little bit deprecated. No one really likes the language anymore. Uh, and with React, it's kind of like the thing that you want to learn. So Framer has always been like a very good learning tool for designers in learning how to code. And that's what we kind of still want it to be. Like it's a playground. Like you can do anything with it. It takes away all the heavy stuff of setting up an app and all the complex stuff. And you can just play with React, figure it out as you go. That's been the fun, fun thing to see for us. Да, CoffeeScript как устаревший язык, который сейчас на самом деле не очень любят использовать. И мы здесь видим, что мы хотим также, чтобы это был инструментом для обучения дизайнеров, которые не так знакомы как раз с программированием, но они могут посмотреть, как это все устроено. И для них это возможность творческой свободы, это как детская площадка или поле для экспериментов, где они как раз могут все больше и больше через React смотреть на эти вещи. And, uh, and, and the Windows version is coming very soon. И да, версия Windows скоро будет. I promise. Thank you for a great presentation. It seems like a very cool uh, web tool, but, um, and actually two questions before me, was a little bit closer to answer I want to get. Uh, you know, every time uh, the designer work in a design tool, he, uh, it's always mess in an optimized, uh, automated, uh, created uh, code or something else. For nowadays, right now, what, does a uh, production team get from the, for example, this design, from the designer who made his uh, project in your tool, what, what he have to do? Oh. Yeah. yeah, so I think there's two things there. Like, we still need to build a lot of tooling around inspecting your design. I mean, that's very low-hanging fruit, right? We shipped this product two months ago. We're still trying to figure out how that, how that should, how it should skill. We see it as like a new baseline that we can build on top of. Uh, the thing that's really cool though is that you can already see is that whole component way of thinking is that with the private store, for example, you get a library with all your interactive components. So you, you can already see like some companies that we've been to in San Francisco or in New York, they are actually kind of spinning up like a specified person for managing their design system. So you, of like a person, a gatekeeper between the design and production line. And what you see is that you get like these design components that de uh, designers can play with, and then the developers can, like if you put a, per a person between that, that would be an ideal handoff, right? Or if that could be, like if you could just take that component and use it in production over having to build, rebuild the entire thing, that's, that's the back and forth, that's what we'd want to solve. Очень интересный вопрос. На самом деле мы работаем над инструментами, которые позволят нам изучать все больше и больше UI разных компонентов, но мы сейчас видим, что в компаниях происходит такой процесс, когда у вас есть все интерактивные компоненты дизайна в нашем частном магазине во фреймере. Как правило, они назначают какого-то одного конкретного человека, который отвечает за содержание эти, этой базы компонентов, и он является неким, неким привратником, неким проводником, который соединяет дизайнеров и разработчиков. Очень здорово, когда есть человек, который координирует этот процесс, может тут уже работать над тем, чтобы из, из продакшена кидать в дизайн какие-то компоненты или наоборот, и тогда это происходит гораздо эффективнее и качественнее. So, just to be concerned, yeah. uh, sure. there is no actually bridge that allows uh, to export something except the prototype. Yes. So, uh, production can see what uh, they are expected to do with it. Yeah, so the one thing you can now export is you can just, for all the components, have TSX files, TypeScript, and then that's just like React components, so you can just grab that React file and do with it as you please. But to be honest, we are going to have to build a lot of tooling around that and are going to have to make that a lot better, inspecting a design, seeing like all the distances. So for now, we've always, like for companies, been giving away like free developer seats, so developers can use Framer for free. Um, but then we do need to build a lot of tooling around that. And the only thing you can do now is just 
grab the React file, like the TSX file, which is the React component, and then open that and use the code. Да, пока с компонентами можно брать только TSX файлы для React и с ними работать. Пока мы работаем над тем, также чтобы все больше и больше разработчиков получали к этому доступ, мы даем в компаниях доступ бесплатно к этим фреймам. Но надо разрабатывать все больше и больше инструментов, и мы будем продолжать работу, чтобы делать это качественно и делать этот процесс более всеобъемлющим, а не только с отдельными кусочками, пока React компонентов работать. Hi, uh, thank you for your presentation. And I tried Framer for many times. I already have subscription on Framer. But uh, question is, uh, this is a good uh, tool for interactive designs and to uh, present my interactions. Uh, but what about uh, showing for uh, example on Dribble? If I want to present uh, my interaction on Ribble, I need uh, to make a screen record, for example. Yeah. Uh, do you have some features to export interaction in uh, GIF format, for example? And yeah, that's, that's a very good one. We definitely want that. <laughs> we don't have it. Uh, we definitely want it. Um, it's something we should fix, to be honest. Looking at all the things that we still need to build around, especially around collaboration and a developer handoff, we wanna we wanna focus on that first. So this is like an, a relatively easy thing I think we can fix. But our main focus in the next year I think is going to be around collaboration and making this tool like adding all the features that we still need to add to make it like a complete design suite. And after that, I think it would be a very good feature. And and we would I hope someday integrate with. Uh, with Dribble, so you can just actually click in the browser, right? Because it's just a web app. That would be so cool if you can just open a Dribble prototype or like Dribble file, you can actually click through the prototype. That would be the coolest thing. Да, здорово, конечно, мы планируем такую функцию в будущем реализовать. Взаимодействие с Dribble может быть даже сразу в веб окне, чтобы можно было на все пощелкать. Но пока у нас этого нет, мы в данный в данном году работаем над тем, чтобы все функции, которые у нас сейчас нет, принести на нашу платформу, чтобы мы были таким полным всеобъемлющим дизайн решением. Особенно мы работаем над инструментами по коллаборации, как раз передачи разработчиков. Но, возможно, после того, как мы сделаем ту программу, о которой он говорил, будет здорово и эту функцию реализовать, потому что с Dribble мы очень любим взаимодействовать. Nice, thanks. Спасибо. Привет, спасибо большое за лекцию. Есть один вопрос, это даже скорее боль. Мы сейчас с командой перешли на работу в Figma, и один из главнейших минусов, что когда на режиме прототипа ты скроллишь и отдаляешься на несколько окон, ты видишь просто чертову голубую паутину. Вы будете дифференцировать как-то элементы по цвету, чтобы понять, где я вообще нахожусь, какой элемент за что отвечает, и чтобы найти нужный путь, мне не приходилось снова приближать и удалять? Uh, we switched to Framer with my team not so long ago, but there is a huge pain that I'd like to share with you. And the pain is when we do a scrolling, when we do a scrolling window, when we do a scroll for too long, all, all we see is blue web. So do you plan to introduce some kind of color differentiation that would allow us which component is responsible for what, so that I don't have to redo it every time I scroll uh, back or zoom in, and then to find the place where I'm in? Sorry, I don't fully understand. Sorry, I, I don't... Yeah, try again. It's I can of... try uh, to explain it in English. Uh, have you ever used Figma? I think yes. Uh, yeah, 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 yeah. And uh, it would be weird if I said no. <laughs> <laughs> yeah. And uh, if you choose prototype mode, when you scroll in minus, you can find all ways uh, how to how to reach, uh, for example, some screen. And uh, if you oh, have many ways, yeah, you have a really yeah, yeah, big, yeah, yeah. big, 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 big. Yeah, big, that uh, makes sense. No, yeah, yeah, we had that actually in the old framer where we would highlight touch regions, which you could play with. Uh, I haven't actually thought about that. We don't have that at the current moment. Yeah, we should build that. We should put it yeah, back in. Yeah, hey, you're totally right. Спасибо за вашу идею. У нас в старом фрейме это было, но вы сейчас правы, да? Подумаем, как это сделать. I'll follow it in the issues. We'll pick it up soon. Добавим это в проблемы и в скором времени займемся. Thanks. У меня на самом деле нет вопроса. Просто я хотел сказать спасибо не только спикеру, но и переводчику. Я просто был удивлен для профессиональной лексики. Это очень-очень круто. That was not a question, that was feedback for my work. So it was positive feedback. Thank you, guys. Спасибо большое. Hello, thank you very much for the presentation. It's really cool. Uh, and I have also uh, like technical question that uh, he had about 
connecting the design to pro, um, uh, production, to realization, because I'm iOS developer. Uh, and uh, the question I have is, um, um, I, I know that uh, many companies um, think about uh, these React tools as a, more as prototyping and more like, I think, um, Startups use it uh, to start to do MVP, and the uh, less big companies uh, use React as their production because they usually do it in native code. Uh, do you um, uh, do you see your, your customers as uh, as startups, or you believe that companies um, will eventually like uh, stop? Uh, we'll start using more um, yeah. kind of these tools instead of native. No, that's a very good one. Um, we definitely look at bigger companies. Um, if you see your biggest users right now are Google, Apple, Facebook, Airbnb, like all of those companies are using Framer to do their designs. And we see that more and more with Framer X actually because it's very much built for bigger companies because it's like this component way of thinking about it is like way more structured as, as a designer to think. Like if, a, if you're a single designer, you can play with this tool all you want and you can build some really cool stuff, but you don't necessarily would like to build like a component library or something like that. Like I, I think that's more like then you're more playing around. For companies, that's where the goal is. That's what you want to do. You want this whole big design system with all your interactive components. And if you can sync that with production in some way, then you're like completely set, right? So we definitely see your customers as bigger companies, also normal designers to play, but like the problems we need to solve are definitely the bigger, the bigger issues that we try to solve with this tool are for like, yeah, are the easing the learning curve for designers, but then also bigger companies, how do you manage your designs? Да, конечно, здорово то, о чем вы говорите, но надо сказать, что наши клиенты это в основном крупные компании Силиконовой долины, такие как Google, Airbnb, Facebook. И для этих компаний очень важно иметь вот этот вот частный магазин компании со всеми графическими элементами, которые представляют для них их системный дизайн. Конечно, мы также продолжаем работу в нашем инструменте единичного дизайна, который может со всем поиграться, посмотреть. Но мы видим также, что важно помимо задача образования и сделать этот порог вхождения для дизайнера во фреймере легче, также мы, конечно, видим свою функцию в том, чтобы помогать большим компаниям структурировать и своевременно обновлять и управлять их дизайн компонентами и дизайн системами. Thanks. Okay, I think that was it. No? That's all. Okay, thank you very much. Thanks for uh, translating. <laughs>